La verdad es que no me gusta cómo se ve sin bigote. Pero míralo. Qué lindo se veía. <risa> Pero quieren cambios drásticos. Tenemos todos los colores para cualquier cambio de look. Ven al sofá de ideas de Gliden. Todo tiene solución con Gliden. El plan de ajuste fiscal de la fortaleza no contiene propuestas para reducir los derechos de maternidad de las trabajadoras. Esto lo aseguró el secretario de Asuntos Públicos de la fortaleza, Jesús Manuel Ortiz. Ya, eh, como una de las propuestas es la creación de un fondo donde todos los empresarios tendrían que aportar ese fondo y de ese pote, por llevarlo de alguna forma, saldría el pago de beneficios para las empleadas que, que tengan, la que lo necesiten y que, y que vayan que estén embarazadas y que ya están en ese proceso. No hay una reducción, no hay una aportación de la empleada, sería una aportación del patrón a modo de una prima y tiene distintos objetivos. Primero, eh, abarata los costos, porque estarían compartiendo entre todos el, el costo total. Y segundo, ya dejaría de ser una preocupación para aquellos patronos que, que piensan que el tener mujeres jóvenes empleadas les, les conllevaría un gasto más alto en, en cierto momento. La pregunta que tenía para sobre ese tema es que hemos visto por, por varios meses ya anuncios de, de aumento o de reducción, mejor dicho, en la cifra de desempleo y quisiera saber cómo, cómo eso encaja con la propuesta del plan de ajuste fiscal en el sentido de que podría indicar que no es necesario medidas adicionales para, para crear empleo porque se están creando. Mira Luis, eh, ciertamente se está haciendo el trabajo de crear empleo. No es suficiente aún, no, no estamos satisfechos todavía. Eh, una tasa de 11.6% sigue siendo una tasa de desempleo alta. Cuando llegamos, el promedio de desempleo de la administración anterior era de 16.5%, eh, pero ciertamente necesitamos continuar creando empleo eh, y donde se están creando, que es en la empresa privada. Si te fijas, vemos aquí un aumento del empleo total, o sea, de la cantidad de personas que estaban empleadas en agosto de 2015 versus 2014, y vemos a la misma vez un aumento en, distintos, en 17 de los 19 renglones, específicamente en la empresa privada. Por lo tanto, tenemos que continuar eh, medidas de creación de empleo eh, para continuar la marcha que llevamos. 